ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ አራት ማዘን ዜናችን አሁን ጀመረን አባይት ነጥቦችን ነው አራተኛውን የህዝብና ቤት ቆጥራ ለሁለተኛ ጊዜ ተራዘ ያስረኛ ክፍል ቢራይ ፈተና በመላ ሀገሪቱ መሰጠት ተጀመረ አሜሪካ ከሜክሲኮ ወደ ሀገሪቱ በሚገቡ ቃዎች ላይ ለትጥል ያሰበችውን የግብር ጭማሪ ማንሳቷን ሜክሲኮ አስታውቃለች ከአለም አቀፍ ጉዳያችን መርጠናል ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በእቅድሚያም አራተኛው የህዝብና ቤቶች ቆጥራ ለሁለተኛ ጊዜ ለማራዘም ለሁለቱ ምክር ቤቶች የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ በአብላጭ አደም ተጸደቀ የህዝብ ተኮሽ ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዛሬ በጋራ በአካይዱ ስብሰባ ነው የማራዘሚያ የውሳኔ ሐሳብ የጸደቀው በሀገሪቱ ባለፉ ተራት በተላዩ የተፈጠሩና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች የተነሳ የህዝብና ቤቶች ቆጥራውን በሳይንሳይ መንገድ ለማካሄድና ለመምራት የማስችሉ ሁኔታዎች በመፈጠራቸው ምቹ ሁኔታ ሲፈጠር ቆጥራውን ለማካሄድ ኃላፊነት የተሰጠ ኮሚሽን በርካታ አጥረቶችንና አጥናቶችን ማካሄዱ ተጠቅሷል። የህዝብና ቤቶች ቆጥራ ኮሚሽን ሁኔታውን በየጊዜው በቅርበ ሲከታተልና ሲገመግም ከቆየ በኋላ በደረሰበት ድምዳሜ መሰረት ቆጥራውን በ2011 ማካሄድ ከቆጥራው ሊገኙ የሚችሉ ጥቅሞችን የሚጎዳ በመሆኑ መራዘሙ ተገቢነት ያለው እንደሆነ ውሳኔ ያሳልፎ ለሁለቱ ምክር ቤቶች አቀርቧል። በተሻሻለው የሕገ መንግስት አንቀጽ 103 መሰረት በ2011 እንዲካሄድ የተራዘመው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በድጋሚ ተራዝሞ በ2012 እንዲካሄድ ሁለቱ ምክር ቤቶች ዛሬ በጋራ በአካይዱ ስብሰባ በአብላጭ አደም ተወስኗል። ዳይት በጋሻው እንደዘገበው። ዚጉ ዳይላይን ቆያለን ሪፖርተራችን እንዳይት በጋሻው ውይይት ከሚካሄድበት ምክር ቤት ተጨማሪ መረጃዎች ሊያደርሰን በገጻ መስማራችን ላይ ነው የሚገኘው እንደምን ሁላል ዳይት ስኪ በሁለቱ ምክር ቤቶች የተነሱ ዋና ዋና ሐሳቦች እንደምን አያያቸው እንደምንዋል ከሰለሞን እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ የፌዴሬሽን እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች ዛሬ ከደቂቃዎች በፊት በነበረቸው የጋራ ስብሰባ ለአራተኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ሊከድ የነበረው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ እንዲራዘም ወስነዋል በ2012 ዓመተ ምህረት ይካሄዳል ማለት ነው በመጀመሪያው በጧቱ መርሃ ግብር የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተናጠል ስብሰባዎችን ሲያደርጉ ነበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለሶስት ቀናት ስብሰባዎችን ሲያደርግ ቆይቶ ለዛሬ እንግዲህ ማጠቃለያ ስብሰባውን ሲያደርግ የመጀመሪያ የተመለከተው ጉዳይ በሀገሪቱ ሊደረግ ስለነበረው የህዝብና ቤቶች ቆጠራን ጉዳይ በተመለከተ ነው ይራዘም አይራዘም እሚል ውሳኔ ሐሳብ ቀርቦ የውሳኔ ቀርቦ ነበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባ ኤኬሪያ ኢብራሂም እንግዲህ በተናጠል በተደረገው ውይይት ላይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ሐሳቡን አቀርበው ነበር በ2011 ዓመተ ምህረት ይደረግ ወይስ ለአንድ ዓመት ይራዘም ሚል ሐሳብ ቀርቧል በእንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በድምሩ የተለያዩ ሐሳቦችን ከተነሱ በኋላ በተለያዩ የተቃውሞ ሐሳቦችም ነበሩ አይራዘም መደረግ አለበት ለምን እንደሆነ ማይደረገው እሚል ሐሳብ ቀርቦ በድምሩ ግን በአብላጭ አድምጽ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በተናጠል እንደዚሁ እንድራዘም ወሰነ በሌላኛው ወገን ደግሞ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተው የህزبና ቤቶች ቆጠራው ይካሄድ ወይስ ላንድ አመት ይራዘም ይል እንደዚሁ ሐሳብ ተነስተው ነበር የተቃውሞ ሐሳቦችም ነበሩ መራዘም የሚለበት ምሚል እንግዲህ ሁለቱ ምክር ቤቶች በተናጠል ውሳኔ ላይ ደረሱ ይሄ ውሳኔ ምንድነው ለ2012 መራዘም አለበት የህزبና ቤቶች ቆጠራ ምን ነው ምክንያቱም ቀደም ብለ በዜና መግቢያ ላይ እንደገለጽከው በሀገሪቱ የህزبና ቤቶች ቆጠራ ሊደረግበት የሚችል ነባራዊና ተጨባጭ ሁኔታ ባለመኖሩ መራዘም እንደሚገባው ነው ሁለቱ በተናጠል ውሳኔ ላይ ደረሱት ከዛ በኋላ የተናጠሉ ሐሳብና የተናጠሉ ስብሰባ አልቆ ሁለቱ ምክር ቤቶች በጋራ በዋናው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት መሰብሰብ አደራሽ ተገናኝተው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዋ ኬሪያ ኢብራሂም ሐሳቡን አቀረቡ የውሳኔ ሐሳቡ ማለት ነው በሀገሪቱ በተፈጠሩና በሰው ሰራሽ የተለያዩ ክስተቶች ዜጎች ተፈናቅለዋል የተለያዩ ዓለም አረጋጋት ምልክቶችና ውጤቶችም ታይተዋል ይህንን ተከትሎም የህزبና ቤቶች ቆጠራው ለሁለተኛ ጊዜ ይራዘም ወይስ አይራዘም የሚል ሐሳብ ቀረበ የሁለቱ ምክር ቤቶች አባላት እንግዲህ በመጀመሪያ ያነሱት ጉዳይ ለ2012 የሚራዘም ከሆነ በሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን መጣስ ነው ሁለተኛ በ2012 ዓመተ ምህረት ምርጫ 
ይደረጋል ህገ መንግስቱ እንደሚያዘው ከሆነ በእያ አምስት አመቱ በሀገሪቱ ምርጫ ይደረጋል ህገ መንግስቱ ደግሞ በሌላኛው እንደሚያዘው በእያ አስር አመቱ የህزبና ቤቶች ቆጠራ ይካሄዳል ስለዚህ ሁለቱን አባይት ትላልቅ ጉዳዮች በአንድ አመት ማስኬድ በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ሌላ መፍቴ ሊፈለግ ይገባል ሚል ሐሳብ ቀረበ ከሁለቱም ምክር ቤቶች አባላት ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ምንም እንኳን ህገ መንግስቱ ይሄንን ቢልም ህገ መንግስት ከሀገር ህልውና በላይ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ለሀገርና ለህزب የሚበጀው ነገር መወሰን አስፈላጊ ነው ሚል ሐሳብ በሌላኛው ተነሳ ሌላኛው ሁለቱን ምክር ቤቶች ለሁለት የከፈላቸው በ2011 መደረግ አለበት ሚል ነው በ2011 መደረግ አለበት ሚሉ የሁለቱ ምክር ቤት አባላቶች ዋነኛ መከራከራ ጉዳያቸው ከሰሞኑ የሰላም ሚኒስትሩ አወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እስከ ሰነ 30 ድረስ ዜጉ በተለያየ ምክንያቶች ካንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ የተፈናቀሉ ዜጎች ሙሉ ለሙሉ ወደ ቀያቸው እንደሚመለሱ ማረጋጋጫ መስጠታቸው እንደ አንድ ምክንያት ቀርቧል ስለዚህ ዜጎች ከተለያየ አካባቢዎች ተፈናቅለው የነበረ ቢሆንም ነገር ግን እስከ ሰነ 30 ሚመለሱ ከሆነ ይሄንን የህزبና ቤት ቆጠራ ማካይድ ይቻላል ከዛ በተጨማሪም አንጻራዊ ሰላም እየተገኘ ነው በተለያየ ሀገሪቱ አካባቢዎች ስለዚህ በ2011 ዓ.ም ተምረት ቆጠራው መካሄድ አለበት ሚል ነው የመጀመሪያው መከራከራ ሁለተኛው ደግሞ የዚህ ሐሳብ ተቃራኒው በ2011 ዓ.ም ተምረት የተለያዩ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮች ደግሞ ቆጠራ ይቅርና ቤቶችን መቁጠር አይቻልም ከዛ በተጨማሪም ቤቶች ተቃጥለዋል ቤቶች ፈርሰዋል ዜጎችም ከመኖሪያ ቤት ውጭ ናቸው ስለዚህ በተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች ናቸው ያሉት ስለዚህ ሚቆጠረው ሰው ብቻ ሳይሆን ቤትም ስለሆነ ቤት ደግሞ ይፈረሰባቸው ዜጎች መኖራቸውን ተከትሎ ይሄ ነገር መራዘም አለበት ለ2012 ዓመተ ምህረትም በተረጋጋ የስነ ልቦናዊ እንደዚህ የቁሳዊ ዝግጅት ተደርጎበት ለ2012 መካሄድ አለበት ሚል ሐሳብ ቀርቧል እንግዲህ በጥቅሉ ሲታይ ሰለሞን በ2012 ዓመተ ምህረት ዝግጅት ተደርጎ ስነ ልቦናዊም ቁሳዊም እንደዚህ ዝግጅት ተደርጎ ሀገሪቱ ሰላም እና መረጋጋት ስታገኝ ቢካሄድ ይሻላል ምክንያቱም ይሄ የህزبና ቤት ቆጠራ አሁን ላይ ማስኬድ እንቻላለን ብለን ማስኬድ እንኳን ብንችል ለስሙላ የተካሄደ ነው የሚመስለው ስለዚህ ሙሉ ዝግጅት ተደርጎበት ለ2012 ዓመተ ምህረት መካሄድ አለበት የሚል ሐሳብ ቀርቧል ማለት ነው በጥቅሉ ከደቂቃዎች በኋላ ይሄንን ውሳኔ የሁለቱ ምክር ቤቶች አባላት ወሰነዋል ማለት ነው ሪፖርተራችን እንዳይት በጋሻው ይይቱ ከተካሄደበት ከህزب እንደራስዎች ምክር ቤት በቀጥታ መስራችን ተገንተላ ድረስ ከን መረጃ መሰግናለሁ መልካም ቀን በክላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አክሱም ከተማ ገብቷል በስፍራው ሲደርሱም የትግራይ ክልል መከተረ ሰመሳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልና የከተማው አንዋሪዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአክሱም ሐውልትን የጎበኙ ሲሆን ቅርሱ የመሰንጠቅ አደጋ እንደተጋረጠበት ግለጽ አድርገውላቸዋል ከዚህ ቀደም በቻይና በተከደደው የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ፎረም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ጋር የአክሱም ሐውልትን ለመጠገን ጣሊያን መስማማቷን መግለጻቸው የሚታወስ ነው ሪፖርተራችን አስማማዬ ነው እንደዘገበው በሌላ ዜናም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአክሱም ከተማ ነዋሪዎች ጋር እየተወያዩ ነው። ነዋሪዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አክሱም መጥተው በሐውልቶቹ ላይ እየدرس ያለውን ጉዳት እንዲመለከቱ አዲስ አበባ በመምጣት የጠየቀነውን ጥያቄ ተቀበለው በመምጣታቸው መስጋናቸውን አቅርበዋል። ነዋሪዎቹ የአክሱም ሐውልት እየدرسበት ያለውን ጉዳት ለመጠገን መንግስት ሊሰራ እንደሚገባም ጠይቀዋል። ሪፖርተራችን አስማማዬ ነው ከስፍራው እንደዘገበው ታዲያ ነዋሪዎቹ ከመጠጣው ሀጭግር ከፌደራሊዝም ስርዓቱና በአጠቃላይ በሀገሪቱ ካለው የሰላም ሁኔታ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች አቀርበዋል። አራት ማዘን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ያስረኛ ክፍል በህራይ ፈተና በመላ ሀገሪቱ ከዛሬ ጀምሮ መሰጠት ጀምሯል። ከአንደነጥ 2 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ከ2800 በላይ በሆኑ የፈተና ጣቢያዎች ፈተናቸውን እየወሰዱ ናቸው። ዛሬ መሰጠት የተጀመረውን በህራይ ፈተና ጨምሮ በቀጣይ ለሚሰጡ ፈተናዎች 82000 የትምርት ባለሙያዎች ይሳተፋሉ። ዘንድሮ ለፈተና የተቀመጡ የአስረኛ ክፍል በህራይ ፈተና አጥፈታኞች ቁጥር ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ቁጥር ጋር ሲነጻጸር ቁጥሩ ተቀራራቢ መሆኑን ከሀገር አቀፍ የትምርትና ምዘና ፈተናዎች ኤጀንሲ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል። ይበንዲ እንዳለ ያስረኛ ክፍል በህራይ ፈተና ዛሬ ሰኔ 3 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ መሰጠት ጀምሯል። ፈተናው እስከ ሰኔ 5 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተም የሚቆይ ይሆናል። በዚህ በአዲስ አበባ በጥቁር አንበሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤትም ለመፈተን የተገኙ ተማሪዎች ለፈተናው በቂ ዝግጅት ማድረጋቸው ተገልጿል። በፈተና ሂደቱ ለተማሪዎች ስኬታማነት በትራንስፖርት አገልግሎት ለተማሪዎች ቅድሚያ ከመስጠት ጀምሮ 
ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ተፈታኝ ተማሪዎች መልክታቸውን አስተላልፈዋል በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ1 ሚሊዮን 207000 በላይ ተማሪዎች የ10ኛ ክፍል በህራይ ፈተና ይፈተናሉ። ያስረኛ ክፍል በህራይ ፈተና በደቡ ክልል በሁሉ ማካባቢዎች መሰጠት መጀመሩን የክልሉ ትምርት ቢሮ ገለጸ። ቢሮ 712 በሚሆኑ የፈተና ጣቢያዎች 302ሺ ተማሪዎች ፈተናውን ይወስዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። በደቡ ክልል የተሰጠ ያለውን ያስረኛ ክፍል በህራይ ፈተና አስመልክቶ ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በጋዝታ መስመራችን ላይ ነው ሚካኤል እንደምን ይላል በክልሉ የፈተና አስተዳደር ስነ ስርዓቱና ትዝብቶቹ ምን ይመስላሉ ንገረን አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ የአስረኛ ክፍል በራይ ፈተና በአገር አቀፍ ደረጃ ዛሬ በሀገሪቱ ሁሉ ማካባቢዎች መሰጠት ጀምሯል በደቡብ ክልልም እንግዲህ በ312 312 312ሺ የሚሆኑ 302ሺ የሚሆኑ ተማሪዎች በ712 የፈተኛ ጣቢያዎች ይፈተና ዛሬ መከታተል ጀምሯል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ኛም በዚህ በሀዋሳ በተለያዩ የአስረኛ ክፍል ፈተና በሚሰጠባቸው አካባቢዎች ተዛውሮ ለመመልከት መከረናል አሁን ያለንበት አካባቢም የታቦር ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት እንደዚህ ነው በሌሎች አካባቢዎችም ከጥባት ጀምሮ ተዛውሮ ለመልከት እንደቻለው ተማሪዎች በሰዓታቸው ወደ ፈተና ክፍል ሲገቡ መመልከት ይችላል ከዛ ባሻገርም ደግሞ የጸጥታ አካላት በእነዚህ ትምርት ቤቶች አካባቢዎች ላይ ጥበቃ በማድረግ ሰላማዊ በሆነ መልኩ የትምርት ሂደቱን እንዲጠናቀቅም ፈተና የፈተና ሂደቱን እንዲጠናቀቅም ጥረት ሲያደርጉ ተስተውለናል አስተውለናል ከዛ ባሻገርም እንግዲህ አሁን ያለንበት ይህ የታቦር ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምርት ቤት ተማሪዎች እንደምትመለከቱት እንግዲህ ተማሪዎች ከፈተና ጨርሰው በመውጣት ላይ ነው የሚገኙትና በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ማብራሪያ እንዲሰጡን የደቡብ ክልል ትምርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጌታውን ጋርዳውን እዚህ ጋር ብቻ ነው አመሰግናለሁ ዶክተር አመሰግናለሁ እስኪ እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ የአስረኛ ክፍል ቢራይ ፈተና በመላ ሀገሪቱ የተሰጠ ነው የሚገኘውና እንደው አጥቀደ መዝግጅቱ ምን ይመስላል ከጥዋት ያለው የፈተና ሂደትስ በክልሉ በአጠቃላይ በመን ሁኔታ ነው ያለፈው ከቀድመ ዝግጅት አንጻር ፈታኞችን ሱፐር ሞቶ ባላይ ሱፐርቫይዘር መልህራን ናቸው ተማልመሎ ኦሪንቴሽን ኦስ ዶን ይጀምሩት ከዚህ አንጻር ሁሉም የፈተና ግብአት የሚሆኑ የመልስ መስጫ ወረቀቶች ፈተናዎች በጊዜ ወደ ትምርት ቤቶች ወይም ወደ ጣቢያዎች ይደረሱ መሆኑን ከተናንቶ ዲያማታ ብሽት ጀምሮ አረጋግጠን ይጀምር ነው ዛሬም ጣዋት ላይ ቼክ እንደደረገ ነው እንዳደረገ ነው ከ712 ጣቢያዎች ተፈታኝ ከመንጠብቅባቸው 712 ጣቢያዎች 711 ላይ ተፈታኞች ገብተው ፈተና ጀምሯል ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ የፈተና ሁኔታ እየሄደ እንዳለ ነው ማረጋጋት ይቻላል ስካውን ፕሮግራም ተመስ ቤት ላይ ተማሪዎች በከዚህ ቀደም በነበረ በጸጥታ ሁኔታና በተለያዩ ምክንያቶች በበቂ ትምርት አላገኘንም ሚል ከማህበረሰቡ ጋር በተደረገው ይት በዛ መልኩ በዚህ አመት መፈተኑ ተገቢ አይደለም በበቂ ፈተና ሊያስወስድ በሚችል ሁኔታ አልተሸፈነም ብሎ ስለታሰበ ዘ ፈተና ጣቢያ ላይ ፈተና እየተደረገ አይደለም ሌሎች ጣቢያዎች ላይ ግን ፈተናው እየተደረገ ነው ያለው እስኪ ግሪ በደቡብ ክልል በአጠቃላይ በተለያዩ አካባቢዎች ከዚህ ቀደም በነበሩ ወቅት ያለ መረጋጋት ሁኔታዎች የትምርት ሁኔታ ዘጊቶ እስከ 16 ድረስ ዘጊቶ የተጀመረባቸው ትምርት ቤቶች እንዳሉ መናቀው ነው በዚህኛው አመት በተለይ ስለዚህ አሁን አስረኛ ክፍል ላይ የትምርት የማይስ ፈተና ለነበረው የድምጽና የምስል መቋረጥ ይቅርታን ጠይቃለን የተከበራችሁ በአማራ ክልል 294000 በላይ የሚሆኑ የአስረኛ ክፍል ተማሪዎች አገር አቀፍ ፈተናቸውን እየወሰዱ ነው የሚገኘው ዛሬ በክልሉ ባሉ 490 የፈተና ጣቢያዎችን ፈተናው ተጀምሯል ጉዳይ ላይን ቆይ ያለን ባህር ዳር የሚገኘው ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው በክልሉ ያለውን የፈተና አሰጣጥ ሁና ቴሌ ነግረን በጋዝታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ይሄ ነው መቀጠልት ይችላል ያሉን መረጃዎች አመሰግናለሁ ሰለሞን እንደምን ውላችኋል እንግዲህ ቀደም ሲላንተም እንደገለጽከው በዚህ በአማራ ክልል በዚህ የብሄራዊ ፈተና ላይ በአጠቃላይ ወደ 294000 የሚሆኑ ተማሪዎች ናቸው ያስረኛ ክፍል ተማሪዎች በዛሬው ለት የብሄራዊ ፈተናውን መውሰድ የጀመሩት እንግዲህ በክልሉ ወደ 294 490 የሚሆኑ 
የመፈተኛ ጣቢያዎች ይገኛሉ በእነዚህ በሁሉም ጣቢያዎች ዛሬ ጧት ጀምሮ የአማርኛ ፈተና መውሰድ ጀምሯል እንግዲህ እዚ ባህር ዳር ከተማ ላይኛም ሁለት ምርት ቤቶችን ለመቃኘት ሞክር ነበር የመጀመረው የጣና ሀይቅ ትምርት ቤት ነው እንግዲህ ከማለዳ ጀምሮ ተማሪዎች የደንብ ልብሳቸው ለብሰው በጸጥታ አካላት በፖሊሶች ፍተሻ ተደርጎላቸው ገብቷል እንግዲህ በዛ ወቅት ወደ ፈተና ክፍል ይዘው መግባት የማይፈቀድላቸው ነገሮች ይዘው እንዳይገቡ ከፍተኛ ቁጥጥር ሲደረግ እንደነበር ማስተዋል ይችላል ክፍል ውስጥ ከገቡ በኋላ እንግዲህ ፈታኞች ይገዛ ያደረጉላቸው ፈተናቸውን በተረጋጋ ሁኔታ እንዲሰሩ እንቅስቃሴ ሲደረግ አስተውለናል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በአማራ ክልል ትምርት ቢሮ ምክትል ሐላፊ የሆኑት አቶ ሙላው አበበ ከነጋ ይቆያሉ ከሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ ማድረግ ነው የሚሆነው አቶ ሙላው አመሰግናለሁ እንግዲህ በዛሬ ሁለት ቀደም ሲል እንዳወራ ነው በአማራ ክልል አስረኛ ክፍል ቢሮ ይፈተና መሰጠት ተጀምሯል እስኪ በምን ሁሉ ደረጃ ላይ ይገኛል አሁን ጧት ላይ አማራኛ እና እንግሊዘኛ ወስደዋል ከሰዓት የሚከጥላል እስከ አሁን ባለው ሁኔታ ምን እንደሆነ ያለው ነገር አመሰግናለሁ ያው በአማራ ክልል ወደ 490 የሚሆኑ ያስረኛ ክፍል መፈተኛ ጣቢያዎች አሉን በነዚህ የፈተኛ ጣቢያዎች ቀድም እንደተገለጸው ወደ 294 ሺህ በላይ የሚሆኑ ተፈታኞች አሉ። ይሄ ከመደበኛውን የማታውንና የግል ተፈታኞችን አጠቃላይ የሚዝመረጃ ነው። በአጠቃላይ በዚህ ውስጥ ወደ ከ7 ሺህ በላይ የሚሆኑ ፈታኞች ሁሉ እንትን የሚያደርጉበት የሚሳተፉበት ነው። እንግዲህ ፈተነው ዛሬ ጧት በወጣው ፕሮግራም መሰረት ጧት ተጀምሯል። በሁሉም ጣቢያዎች ላይ ከተናንት ከባለፈው ጀምሮ ከተተ ሲደረግ አጠቃላይ ዝግጅታቸው ምን ይመስላል ተብሎ ተናንት በሁሉም እነዚህ 490 ፈተና ጣቢያዎች ላይ ዝግጅቱ ኦሪንቴሽን ተሰጥቶ ፈታኞችም ተፈታኞችም ክፍሎችም በሙሉ ዝግጁ እንዲሆኑ ተደርጎ ማታ ግምገማ ተደርጎ ሁሉም ዝግጁ መሆኑ ነው እንት ማወቅ ይቻል ነው ዛሬ እንግዲህ ፈተነው ተጀምሯል በጧቱ በሁሉም በእነዚህ ፈተና ጣቢያዎች ላይ እነዚህ ቀድም የተቀስኳቸው ተፈታኞች የጧቱን ሴሽን ፈተና ያለምንም ችግር አማርኛና እንግሊዘኛን ፈተና ተፈትነው አሁን ፈተነው ተጠናቀቀል በደረሰን መረጃ ጧትም ሲጀምር ምንም አይነት የጥያቄ ይጎርለት ሌሎች ከዚህ በፊት ሲከሰቱ የነበሩት ችግሮች ምንም አይነት በእያንዳንዱ ጣቢያ ላይ አልተፈጠረም እንግዲህ ፈተነው በጥሩ ሁኔታ ተካይዷል ብለን ነው እኛ አሁን እንትን ያደረግ ነው ከሳት በኋላም እንግዲህ እስከ ሮብ ድረስ ቀጣይ ፈተኖችን በዚህ መንገድ ይከናወናሉ ብለን ነው መንጠበቀው የሚጠበቀው መልካም እስኪ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት እንደገለጽኩት እንግዲህ ጧት ጀምሮ በሰላማዊ ሁኔታ መካሄድ ጀምሮ ፈተና እስከ እስከ መጨረሻው ድረስ በሰላማዊ ሁኔታ በተረጋጋው ሁኔታ እንዲከጥል ባለ ድርሻ አካላት የጸጥታ አካላት ሞላጆችም ተማሪዎችም ምንድነው ማድረግ ያለባቸው መግታቸው ነው ያስተላልፈው እንግዲህ የባለድርሽ አካላት ይሄ የአንድ ሴክተር ብቻ አንተ ሳይሆን ይሄንን ቀደም ብለን ተሰጠ እንት ነው አግጣጫ ነው በጋራ ገምገመን በጋራ የጋራ አድርገን እቅድ ወጥቶ የነቀናቀ እቅድ በዚያ ላይ ስምነት አድርገን ነው እንትን ያደረግ ነው ስለዚህ ይሄ በየደረጃው ያለው አመራር የትምርት አመራሩ የጸጥታ ኃይሉ የወላጁ ህብረተሰቡ ተፈታኞችም ፈታኞችም የጋራ ረብረብ ነው ስለዚህ ይሄንን በጋራ አንተም ብለን የገባንበት ጉዳይ ስለሆነ ይሄን እስከ መጨረሻው ድረስ ዛሬ የተጀመረው ያለምንም ኮሽታ ያለምንም የጸጥታ ችግር የተጀመረውን ፈተና እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ስምንተኛ ክፍል እናጠናቀቃለን በ14 ነው የስምንተኛ ክፍል የሚጠናቀቀው እዛ ድረስ ያሉትን ፈተናዎች ያለምንም እንከን በጥብቅ ዲሲፕሊን እንድንመራ ይሁን ርብርብ ያስፈልገናል ይሄም አካል ያለ ነው የባለድርሻ አካላት ያለምንም እንከን ድጋፍና ከተተል እንዲያደርግልን ነው በዚህ ወጋጣሚ መግለጽ እንፈልገው ሻቶ ሙላው ለሰጡን ተጨማሪ መረጃ በጣም እና መሰግናለን እንግዲህ ሰለሞን ቀደም ሲልም ለመግለጽ እንደሞከርኩት እንግዲህ ቀጣ የ10 12 ኛ ክፍል ፈተና እንዲሁም ደግሞ የ8 ኛ ክፍል ፈተናዎች የሚከናውናሉ እነዚህ ፈተናዎች በተረጋጋ ሁኔታ አሁን አጀማመሩ ላይ እንደሚታየው በተረጋጋ ሁኔታ ማለቅ እንዲሽሉ ቀደም ሲል እንደተነሳው በተለይም ደግሞ የጸጥታ አካላት ከፍተኛውን ስራ መስራት ይተበቀችዋል ብያስባለሁ ለጊዜ ያለኝ መረጃ ይሄው ነው ሰለሞን አመሰግናለሁ ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር በገጠራ መስማራችን ተገኝተላ ድረስከን መረጃዎች በሌላ ዜና ያስረኛ ክፍል ቢራይ ፈተና በትግራይ ክልል መጀመሩን የክልሉ ትምርት ቢሮ ገልጿል በክልሉ በ228 የፈተና ጣቢያዎች 89 ሺህ 922 ተማሪዎች ለፈተና ተቀምጠዋል 45 ሺህ 616 ሴቶችና 44 ሺህ 306 ወንዶችም ይገኙበታል 
ኢቲቪ በመቀለብ አጼ ዮሐንስ ትምርት ቤት ተገኝቶ ባደረገው መልከታ ፈተናው በተረጋጋ መልኩ የተካሄደ ስለመሆኑ ተመልክቷል ትምርት ቤቱ ከመቀለ ከተማ የግል ትምርት ቤቶች የመጡ 1521 ተማሪዎች የሰጠ ሲሆን ፈተናው ሰላማይ ሆኖ እንዲያልቀ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝ የጣቢያው ሀገራዊ ፈተና አስተባባሪ ያቶ የማነ ገብረ ኢየሱስ ተናግረዋል ሆኖም የቶ ሪዎች የመዘጌት አዝማሚ ያሳዩ ሲሆን በቀጣይ የፈተና ሰዓት በጊዜ እንዲመጡና ተረጋግተው እንዲፈተኑ ይደረጋል ብለዋል ሙልጌታ ተስፋ ሪፖርተራችን ከስፍራው ያدرسን ዘገባ እንደሚያመላክተው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡን የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ገብረ መስቀል ካሳይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው ዶክተር ስለ ጊዜውትና መሰግናለን በክልሉ ያለው የፈተና አሰጣጥ ሁናቴ ምንድነው ይመስለው ማውት ከሆነ ጥሩ እኛ አሁን እና መሰግናለን ያው ቀደም ብሎ እንደተነገረው ያ ስረኛ ክፍል ዛሬ ተጀምሯል አጀማመሩ በጣም ጥሩ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል የተለያዩ ትምርት ቤቶች ይያየነ ያለው ያረፈት ነው ጥሩ ነው አጀማመሩ ስካሁን ይሄ ነው የሚበል እንከና ላይነም አይ ቲንክ በዚህ መልኩ ከሄደ ጥሩ የተሳካ ፍተና ሄደት ይኖራል ብለን እናስባለን ፈታተን ስራት የተረጋጋና በጣም በተደራጀ መልኩ ይሄደ ስለመሆኑ ነግረውናል ምናልባት ቀጣይ የፈተና ሂደቶችንም ሰላማዊ በማድረግ በኩል ያሉ ቅድመ ዝግጅቶችስ እንደምን ይገለጻሉ ያው ሁሉ ማካል ተዘጋጅቷል ማለት በዚህ ዙሪያ ላይ እስከ በተለይ እስከ 5000 አካባቢ የሰው ኃይል ነው የሚሳተፈው ፈታኝ ሱፐርቫይዘር የፈተና ጣቢያ ሐላፊ እንዲሁም ያው የጸጣ አካሉ እን ስንደምሮ ወደ 5000 አካባቢ ነው የራስ መብራንም ስለሆነ በሰፊው በዚህ ዙሪያ ላይ ያው ውይትና ካይድ ነው ላለፉት አንድ ወራት በተለይ ከዝግጅት ጋር በተያዘ ስለሆነ አሁን በተጀመረው ሁኔታ በሰላማዊና በተረጋጋ መንፈስ ይቀጥላል ሚል ግምት ነው ያለን አጥጋብ የሆነ ዝግጅት ስለአረጋ ዶክተር ገብረ መስቀል ካሳ የትግራይ ክልል ትምርት ቢሮ በቀጥታ መስማራችን ተገኝተው ሁናቴውን አስመልክቶ ለሰጡን መረጃዎች አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንልዎት ቀደም ሲል በተከታተላችኋቸው ዘገባዎች ሁሉ በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች አስረኛ ክፍል ብሄራይ ፈተና በተደራጀ መንገድ እየተሰጠ ስለመሆኑ ወደናንተ ያደረስናቸው መረጃዎች ናቸው። እዚሁ ጉዳይ ላይ እንቆይና የሀገር አቀፍ የትምርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አራአያ ገብረ እግዚአብሔር ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሱን ስቱዲዮ ነው የሚገኙት መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል። ስለጊዜውትና መሰግናለሁ። ሸግዘርስ ለኝነ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረው ያስረኛ ክፍል ብሄራይ ፈተና እንግዲህ ቀደም ሲል ዘገባዎቻችን በቀጥታ አስረጭት በሁሉም ክልሎች በተደራጀ መንገድ ይሄደ ስለመሆኑ ታዘበናልና የስካሁን ሂደት ምንድነው ይመስለው የደረሳችሁበት ክንገማ እንግዲህ ለክ ከዚህ በፊትም እንደተጠቀሰው 2866 ያስረኛ ክፍል የፈተና ጣቢያ ናቸው ያሉት በየክልሉ እንደሰማችሁት በየራሳቸው ተኪዷል ከመጀመሪያ ጀምሮ እንግዲህ ከአመቱ ጀምሮ ባለድርሻ አካላት የትምርት ቢሮ ሐላፊዎች ሌሎች የሚመለከታቸው አደረይተን ደረጃ በደረጃ እየቀሰቀስነ ነው እየሰራነ ነው ቆየ ነው ስለዚህ ዛሬ ባለኝ መረጃ ከአንዲት ጣቢያ በስተቀር ቡታጅራ አካባቢ ከሚገኝ ጣቢያ በስተቀር ሌሎች በሙሉ ፈተናቸው ነው ወስሯል የተረጋጋ ነበር ምንም ችግር የለም የሚጎድል ነገር የለም ይሄን ስንሰራ ግን ቅዳሜና ሆድም እያንዳንዱን ክላስተር ማከላ ድራይተን ስለሆነ እየተንቀሳቀስ ነው ነበር ነው ያለው መረጃ እየሰበሰብ ነው ይጎድል ነገር ካልም ያሟላል አሁን በጥሩ ሁኔታ ተጀምሯል በተረጋጋ በጥሩ ሁኔታ 
የዚህ መንግሪ ምንድነው የአካቢ መስተራረር አካላት የጸጥታ አካላት ወላጆች ጭምር እየደገፉ እንደነበረ ለይሳይ ዘንዶ ያጋጠመን ድልድይ እየተሰበረበትና መሻገር ማይቻልበት ቦታ ማህበረሰቡና የአካቢው የጸጥታ አካላት በስነ ስርዓት ደልድለው በበንጨት ግዛዊ ድልድይ ሰርተው ፈተናዎችን ያሳልፉ በጊዜ እንዲደርስ ያደረጉበት አሰራር ነውና ኮኦፕሬቲቭ የሆነ ተብብር በጣም ኃይለኛ የሆነ ተብብር ነው ያለው ጥሩ ፈተና ተጀምሯል የሚል ምንነት ነው ያለው አዎ በቀጣይ ማሳለተኛ ክፍል የከፍተኛ ትምርት መግቢያ ፈተናቸውን ይወስዳሉ ከዛም የሚኒስትሪ ተፈታኞችም አሉ ይሄ በተደራጀ አግባብ እንዲቀጥል ቀጣይ የሚመጣው ደግሞ አሁንም በዚህ ልክ በሁሉ ማካባቢዎች ሊባል በሚችል ደረጃ በጥሩ ሁኔታ እንዲካሄድ ያሉ ቅድመ ዝግጅቶችስ ምንድናቸው እንግዲህ ቀድም ላነሳልህ እንደሞከርኩት አደረጃጀቶች አሉ ከማዕከል ከፌደራል ጀምሮ እስከ ታች ድረስ በጸጥታ በፖሊስ በወላጆች በመምራ ማህበር በአማራ በከፍተኛ አማራ የተራጀ በማከለ ይኖርና እስከ ትምርት ቤት ድረስ ይሄ አደረጃጀት ኖሮ ንቅናቄ የንቅናቄ ሰነድ ምን ማን ያደርጋል የሚለው ነገር እየሰራ ነው ለዚህ ነው አሁን በየቦታው ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች እነዚህ ናቸው እያስተባበሩ ይሄዱትና የዛሬው ወሳይ ነው ለኛ ቅድመ ዝግጅት በቴክኒካል ያደረግ ነው ነገር በቂ እንደሆነም ያያየን ነው ስለዚህ እርግጠኛነት መናገር የሚቻለው 12ኛም በሰላም 8ኛም በሰላም ምክንያቱም ያደረጃጀት ስላለ ከላይ እስከታች ያደረጃጀት ይሄን ተገቢ ድጋፍ እየሰጠ ፈተናዎቻችንን በአግባቡ እናካሄዳለን የሚል ምን ተለይ በመጨረሻ እናደርገው ሊያስተላልፉት የሚችሉን መልክ አጠራ አድርገው ይነግሩን ተረጋግቶ ነው አሁን ትልቁ ልጆች በጊዜ መገኘት አለባቸው አንድ ውጫዊ ጫና የሚባል ነገር በፍጹም ሊሰማ ይገባ ተረጋግቶ በጊዜ ገብቶ ዘና ብለው ከሰሩ ችግር የለም በነገራችን ላይ ይሄን የትምርት ይዘትም በየወሩ በየወሩ በትምርት ሚኒስተር ደረጃ እየተገመገመ የመጣ ነገር ስለሆነ ስርዓተ ትምርትና የተማሩት ላይ መሰረት አድርጎ ስለሚዘጋጅ ፈተና ከባድ አይደለም ስሙን አገር አቀፍ ብለው ስለማይከብዱት ነው እንጂ ስለዚህ ተረጋግቶ የጀመሩት አከይ ጥሩ ነው ዘና ብሎ ፈተናዎቻቸው እንዲሰሩ ጥሩም ውጤት እንዲሆንላቸው መመኛለሁ መልካም የሀገር አቀፍ የትምርት መዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አርአይ አገበ እግዚአብሔር እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁን ሰላም አራት ማዘን ዘናዎቻችን ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በተለያዩ ጉዳዮች እንደቀጠሉ ናቾ የተከበራችሁ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶችን አስቀድሞ ለመፍታት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አነስተኛ መሆናቸውን የፌደሬሽን ምክር ቤት ገለጸም ምክር ቤቱ የዲሞክራሲ አንድነት የሕገ መንግስት አስተምህሮና የሰላም ግንባታ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴን ሪፖርት ገምግሟል ሪፖርተራችን ትግስት ኢሻ ነው ጉዳይን ተመልክቷለች የፌደራሽን ምክር ቤት የዲሞክራሲያዊ አንድነት የሕገ መንግስት አስተምሮና የሰላም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የዝጥኝው ሪፖርት አፈጻጸም ገምግሟል ያዜጎችን ሰላም ለማረጋጋት ግጭቶችን አስቀድሞ ለመከላከል እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ማነስ ግጭቶችን ለመፍታት የሚደረጉ የመወያ ያመረኮች ግባቸውን አሳክተዋል ወይ የሚለው መፈተሽ እንዲሁም ስለ ፌደራል ስርዓቱና ሕገ መንግስቱ ያለና መለካከት ላይ ክፍተት መኖሩን ከምክር ቤቱ አባላት የተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየት ነበሩ አንዳንድ ጊዜ የሆነ የመድረክ ድራማና መተቃቀፍ ቡራከ መድረክ ላይ ተለያዩ ነገሮችን እናያለን እምዴት በማግስቱ ደግሞ ተቀልብሶ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው እኔ መድረኮቹ የሜዲያ ከሜዲያ ሽፋንና ከሜዲያ ውበት ባሻገር ዘላቂ ሰላም አስተማማኝ ሰላም ምረጋገጥበት ሁኔታ ላይ እንዴት ነው እየተገመገመ ያለው ባለፉ ግጭቶች የዜጎች ሰባዊ መብት ዲሞክራሲያዊ መብት ህይወት ማጣት ፌደራሊዝምን ወይም ህግ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ውስጥ በሚጥል መልኩ ሲንቀሳቀስ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተኝቷል ብለን እየገመገመ። ስለዚህ እሄንን ሲሪየስሊ ተቆሰጥቶ ከመሳተ ኮያ እኔዚ ላይ የቀረበው ጊዜ የለኝም ሂደቱን ይመጣቃ ላይ ስናዩ በጣም አሁንም አልተሻገርንም የሚል ምልክት ነው ያለኝ። አሁን የፌደራል ስርዓታችን ላይ ውዝምብር የለም ወይ ግልጽ ያለነ ነገር የለም ወይ ጎልቶ የሚወጣ አንድነትን ይዞ እንዲወጣ የሚያደርግ ነባራዊ ኔታ አለ ወይ አሁን ባለንበት ተጨባጭ ኔታ ውስጥ ቋሚ ኮሚቴው ከቤቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ምን ላይ ሲሰጥ ግጭቶችን ለመፍታት የተጠበቀውን ያል መስራት ያልተቻለው ደንብና ስራቱን በተከተለ መልኩ ባለ መሰራቱ እንዲሁም ግጭቱን በዘላቂነት ለመፍታት የፖለቲካ ምዳሩ ሊቀየር እንደሚገባ የቋሚ ኮሚቴው አባላቱ 
ተናግሯል ይሄንን የክልል ምክር ቤቶችም እዛው አካባቢ ማየት የሚችልበትን ስርዓት አሰራሩና ስርዓቱን ተጠብቆ ወደ ምክር ቤቱ የሚመጣበት ሁኔታ ካልተፈጠረ አሁንም ለምክር ቤቱ በየዞኑ በየወረዳው የሚፈጠሩ ግጭቶች ምክር ቤቱ ገብቶ ማየት የሚችልበት ስርዓት እንፍጠር ብንል ከሕገ መንግስቱም ሊያስኬድ የሚችል አይደለም ቀጥሎም ደግሞ ስርዓቱም የሚፈቅድ ስላልሆነ በዚያ አገባ መታየት ያለባቸው ነገሮች አይ ቲንክ ምክር ቤቱም በአግባቡ ማያዝ ያለበት ይመስለኛል በፌደራሊዝም ስርዓቱ ላይ የሚነሱ ተግዳሮቶችንም ለመመከት ሰፊ ስራዎች መስራት እንደሚገባቸውም ጭምር የተደረሽነትም ችግር እንዳለበት የገመገምንበት አግባብ ነው ያለው እነዚህን መረኮች ምን አይነት ውጤት አመጡ ይል በየጊዜው በመረኩ ምን ሰበስባቸው ግብአቶች አሉ ከዚህ ምን ተማር ለቀጣይ ስንዴት እንሄድበት የሚል ውጤቱ ግን መታየት ያለበት እኔ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንቱ መቀየርና ሁላችንም የምክር ቤት አባላትን በየአካባቢያችን መስራት ያለብን ነገር አይ ቲንክ መወሰድ ያለበት ይመስለኛል ሌላው ምክር ቤቱ የሕገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት የገመገመ ሲሆን ቋሚ ኮሚቴው የዜጎችን ሕገ መንግስታዊ መብት ለማስጠበቅ ስራዎች እየሰራ መሆኑን በሪፖርቱ ተገልጿል በዚህም ለቋሚ ኮሚቴው ከመጡለት 11 ጉዳዮች አምስቱ ለተጨማሪ ጥናትና ማብራሪያ ሲላኩ በሰባቱ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የመሰጠቱን ተገልጿል ምክር ቤቱ ሪፖርቱን በሙሉ ድምጽ አጽድቆታል የቦሮና አርብቶ አደሮች አካባቢ ካለው ከፍተኛ አንሳት አብት በሚገባው ልክ ተጠቃሚ አለመሆናቸው ተገለጸ የቦሮና የከብት ዝርያ በአካባቢው በተለያየ ጊዜ የሚከሰቱ ድርቅ አርብቶ አደሩን ለማቋቋም ተብሎ የሚመጡ ሌሎች ዝርያዎች እየተዋጡ መምጣታቸውን ባለሞያዎች ይናገራሉ ተመስገን ሽፈራው ዝርዝሩን ይዟል አርብቶ አደር ከሆኑ የኢትዮጵያ አካባቢዎች መካከል የቦሮና ዞን ተጠቃሽ ነው በዞኑ የሚገኙ አርብቶ አደሮች ከብቶቻቸው ለማቆየትና ከከብቶቹ ተጠቃሚ ለመሆን በተለይም ከውሃና ከግጦሽ መሬት ጋር በተያያዘ ልፋታቸው ከፍተኛ እንደሆነ ይናገራሉ። ምክንያቱም አከባቢው ብርሃማነት ያጋደለበት ስለሆነ ነው። የቦረና ከብቶች ዝርያ ሌላ አከባቢ ከሚገኙ ከብቶች በተለየ መልኩ ድርቅን የመቋቋምና ከፍተኛ የሆነ የውተትና የሥጋ አምራች እንደሆነ የሚያስረዱት የያቤሎ እንስሳት ምርምር ተቋም የጥናት ባለሙያ አቶ ታምራት ሰማ ከብቶቹ ያላቾን አቅም በአግባቡ ከመጠቀምና አርብቶ አደሩን ተጠቃሚ ከመድረግ አንጻር ክፍተቶች እንዳሉ ያስረዳሉ። እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው ካሉት እንስሳቶች የተሻለ ምርት በመስጠት ይታወቃል። ግን ይህንን ዝርያ እንደ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ ለማሻሻል ብዙም የተሰራ ስራ ማለት የተለያዩ የተቆራረጡ ስራዎች ቢኖሩ ግን የሆነ ማለት ኦርጋናይዝድ የሆነ ስራ የተሰራ ተሰርቷል ለማለት ትንሽ ያስቸግራል በዞኑ ያሉ አርብቶ አደሮች እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ከብቶቻቸውን መግቦ ለማሳደር ይለፋሉ። ነገር ግን ከብቶቹ ካላቹ አቅማ አንጻርና ከልፋታቸው አቋያ ተጠቃሚ እንዳልሆኑ ገልጻሉ። ዝርይ ተርጋቻ እንጂ በልፋታችን ልክ ያገኘን አይደለም የወተት ምርቱ መሆነ ለስጋ ቅርቦት የምናዘጋጃቸው በአግባቡ ስለማይመገቡ ተገቢውን ጥቅም ያገኘን አይደለም ወተቱም ቢሆን ከቤት ፍጅ ወታ ውጪ አልፍም ኖማ ኢሳኒ ለይ ኢሳኒ ሐናለ ጉጉሬ ያሉን ሁሉ ሸጠን መለወጥ አንችልም እንደዚህ የኖር መለወጥ አቅቶናል ድርቅ በመጣ ቁጥር ጥሩ ምርት የሚሰጡን ያልቁብናል ምን እንደምናደርግ አልገባንም በዞኑ በተለይም በ2008 2009 ተከስቶ በነበረው ድርቅ በርካታ ከብቶች እንደሞቱ የሚያስታውሱት የጥናቱ ባለቤት አቶ ታምራት ምርታማ የሆኑት ከብቶች በድርቁ በመመታታቸው ምክንያት ምርታማነት ያሽቆለቆለ መጥቷል ይላሉ ከዚህም በላይ ግን የቦረና ከብቶች ዝርያ ጥያቄ ውስጥ እየገባ መምጣቱን ያስረዳሉ። ማቋቋም ስራ የሚሰሩ አሉ። እነዚህ ማቋቋም ስራ የሚሰሩት እንጂዎች ምንድነው የሚያረጉት? ሌላ ዝርያን ከሌላ ቦታ ወደዚህ ለዚህ ለተጎዱት በጣም ለተጎዱት አሁን አንድ ሰው ላይክ 4000 ከብት በላይ የሚሞትበት አለ ፎር ናቲንግ አገሪቷም ሳተቀበት አርብቶ አደረጉም ያን ብዙ ልፋት 4000 ማለት እንግዲህ እንደነገርኩ ነው ሁለት ለማየት እንግዲህ 8 አመት ካንድ ላም ጥጃ እየጠበከ ነው እና ምን ያርጋሉ ያን ወደዚህ ያመጡ የጂንዳሊሽን ምንለው ማለት ነው የዝርያ እንትን ማለት ሚክስአፕ ይፈጠራል እነዛ ደሞ ከዛ የሚመጡት ዝርያዎች የዚህ ያለውን ኢቭን የቀረውን ደሞ እንትን ያረጉታል ማለት ነው ማለት ለ ወደ ሌላ ዝርያ ከመርታማነ በኔጌቲቭ ሳይድ ወደ ወደ እንትን ይወስዱታል ማለት ነው የዞኑ ያርብቶ አደር ቢሮ ችግሩ ለመቅረፍ እየሰራ ስለመሆኑ ይናገራል የተጠቀሱት ችግሮች እንዳሉ በማመን ኮርማዎችን ሞዴል አርብቶ አደሮችን በመመረጥ ለነሱ ኮርማዎች ለብቻ ይሰጥ ነበር ያ አዋጪ ባለመሆኑ 
በህብረተሰብ ራንቾች የተሻለ አገልግሎት መስጠት ይቻላል በስፋት ህብረተሰቡ ጋር ማዳረስ ይቻላል ተብሎ በ2003 ላይ በአንድ ህብረተሰብ ራንች ነው የተጀመረው ካለው ከከብቶች በዛት ጋር ይሄ ሜድ ይችላል ወይ ለምለው ይሄ በርቅጥ በቂ ነው ማለት አይቻለም ላርብቱ አደረው አከባቢ መንግስት ተገቢውን ትኩረት በመስጠት ከቁም እንስሳት አብቱ ሀገርን ተጠቃሚ የማድረግ ስራ ሊሰራ እንደሚገባም በፖረና ከብቶች ዝርያ ዙሪያ ጥናት ያደረጉት አቱ ታምራት ይጠቁማሉ። ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለ በአዲስ አበባ ከተማ ቆሸ የተባለ የሚጠራው ስፍራ ዳግም ተደርመሶ የአንድ ሰው ህይወት አልፏል። በስፍራው ለዘገበ የተላከቹ ሪፖርተራችን ሐምራይት ብርሃኑ ተጨማሪ መረጃዎች ልታደርሰን በጋዜጣ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው ሐምራይት እንደምን ነው እንደምናልክ ሰላማ ይመስገናለሁ ቆሼ ዳግም ለመደረመሱ የተገለጸ እንደ ምክንያትነት የተገለጸ ሐሳብ ቢኖር ይሁን ምናልባት መረጃው ካለሽ አጠቃላይ መልካታችንም ታዳሽ እንትቻለሽ እንግዲህ በዛሬ ሁለት ጣዋት አንድ ሰዓት ከ37 ደቂቃ ላይ ይህ የመደርነት አደጋ ደርሷ በዚህ የመደርነት አደጋ የደረሰበት ቦታ መንገድ በመሆኑና እንደዚህ ደግሞ በዚህ በቆሻሻ አካባቢ የተለያዩ ቁሳቁሶችን በሚያወጡ ሰዎች ላይ የደረሰ አደጋ ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ አንድ ሰው ህይወት አልፋል ሲወጣ በህይወት ነበረ ነገር ግን ወደ አለርት ሆስፒታል በሆስፒታል በአምቡላንስ እየተወረደ ተደብስ ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ህይወቱ ሊያልፈ ይቻለው እስካሁንም ጥፋሩ ቀጥሏል ይህ አደጋ የደረሰው እንግዲህ እንደምክንያትነት የሚጠቀሰው አሁን ወቅቱ የክረም ህይወት እንደመሆኑ መጣን በዚህ ምክንያት የመደርመትና የመተንጠቅ አደጋ እንደደረሰበት ነው የተነገረን ማለት ነው በዚህ አከባቢ እንደመለከተው ሆነ አሁን ጥፋሩ ቀጥሏል በሌሎች ሰዎችም እንዳሉና የማውጣት ስራው እንደሚቀጥ ሌላው ይሄ የመደርመፍ አደጋው ይቆሾ ማለት ነው ወደ ነዋሪው አጥር በመጠጋቱና እነዚህ ውሃዎች የተለያዩ ቆሻሻዎች ወደ ህዝቡ ዲብሪስ ደርሰው የተለያዩ ብክለቶችን ያደረሱ ነው የሚገኙት እንደዚሁም ደግሞ ሰዎች በአደጋ ፍጥነት ውስጥ ናቸው እነዚህ ሰዎች ዛሬ ነገ ሳይባል ባሁን ሰዓት መውጣት እንዳለባቸው ነው የተለያዩ የመንግስት አካላት እየተነጋገሩ ያሉት ማለት ነው እስካሁን ያለ መረጃ አይነን ይመስላል ሰላም አሁን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ተገንተሽ ላደረሽን መረጃዎች አመሰግናለሁ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ግንባታ የተጀመረው የሽኩቴ ጭልጤ አስፋልት መንገድ ለአካባቢው ማህበረሰብ የሬጂም አመታት ጥያቄ መልስ የሰጠ መሆኑን የክልሉ መከት ተረሰ መስተዳድር አቶሽ መልስ አብዲስ አገለጹም ያስፋልት መንገዱ ታዳ ከፍተኛ የፌደራል ነይ ክልል ባለስልጣናት በተገኙበት ተጀምሯል ተስፋ ይለምሳ ዝርዝሩን ይዟል ከአዲስ አበባ 180 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች የግንደበረት ወረዳ የወረዳ ህብረተሰብ ታዲያ ጉዳይ ኖሯቸው ወደ አዲስ አበባ መምጣት ቢፈልጉ ቀኑን ሙሉ ተጉዘው ማታ መሻሽ ላይ ነው ያሰቡት ቦታ የሚደርሱት መንገዱ ምቹ ባለ መሆኑ የተነሳ ዝናብ ከጣለ ደግሞ ችግሩን ንጥፍ ያደርግባቸዋል ከፋ ሲልም ከመንገድ ይቀራሉ በአካባቢው የህزب ትራንስፖርትም በዛም ባለ መኖሩ አብዛኛው ነዋሪ በፈረስና በአህያን የሚጓጓዙት የታመሙና ነፍሰ ጥር ሴቶችን ጨምሮ ጥዋት ከወጣን ማታን እናደርሰው ለመውለድ የምትጣ እንትን የምትል ሴት ማታን እናደርሰው ድሮም ግን ወደ አዲስ አበባ ወደ ሌላ ቦታ ግን ፍጽም እናደርስም ብትሞት ትሞታለች እንጂ ወዛ ለመدرس ምንም ሙከራ እናደርግ ወደ ላይ ሳምንት ይፈጅብናል ስምን መለስ ሳምንት ይፈጅብናል በዚህም ደግሞ ሀዮች ደክሞ መንገድ ሞቶ ይምቀሩ አሉ። እንኳን ያስፋልት መንገድ ደረጃውን የተጠበቀ የተጠር መንገድ ለአመታት አይቶ የማያቁት የጀልዱ ደንዲና ግንደብረተ ወረዳ ነዋሪዎች መንገድ የመሰራቱን ዜና በሰሙ ጊዜ ደስታቸው ለመግለጽ አደባባይ ወጥቷል። ሰልሳሶስ ኪሎ ሜትር ርቀት የሚሸፈነውና በኢትዮጵያ መንግስት በተበጀተ ከ1.2 ቢሊዮን ብር የሚገነባው መንገድ ተጀምሯል። የዚህ መንገድ መጀመር ለአካባቢው ህብረተሰብ የረጅም አመታት ጥያቄን የመለሰ ነው ብለዋል የኦሮሚያ ክልል ምክትል ራስ አመስተዳደር አቶሽ መልስ አብዲሳ። ዳንዲንኩን ይኮ ጉዳ ቀባውማ ተከናፍ። 
ይህ መንገድ ለዚህ ህዝብ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው በብዙ ችግሮች ውስጥ እንዳለፋችሁ እረዳለሁ ይህን መንገድ እንዲሰራላችሁ ለብዙ አመታት ስትጠይቁ ኖራችኋል ይህን እውን በመሆኑ ከዚህ ቀደም ስታነሱ የነበረውን ችግር እንደሚያቃለልና አምናለን ስለዚህም ለፕሮጀክቱ መሳካት ትብብር እንድታደርጉ እንጠይቃለን መንገዱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጣናቀቅ መንግስት አስፈላጊውን ክትትል ያደርጋል ያሉት ኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ለስኬቱ የአካባቢ ህብረተሰብ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባል አካባቢ ነዋሪዎች ወጣቶች የሀገር ሽማግሌዎች መንገዱን ዲስተራላችሁ ስለጠይቁ ለተቀን ስትደክሙ የነበራችሁ ሁሉ ስራው በተቀመጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ ሆን እንዲሆን የለተለት ድጋፍና ክትትል እንዳይለየን አጥንቀን ለምላቸዋለን መንገዱ ሲጣናቀቅ የጀልዱ ደንዲና ግንደብረት ወረዳዎችን የሚያስተሳስር ሲሆን አካባቢው የጤፍ የቅባት እህሎች በብዛት ደግሞ ድንች አምራች በመሆኑ አርሶ አደሮች ምርታቸውን በቀላሉ ወደ ገበያ ለማድረስ ከፍተኛ ተቀሜ ታይኖሯል ተብሏል በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መረጃ በ30 አመት ጉዞ ድጋፍ ላደረጉ ሁሉ ምስጋና ቀረበ ተቋሙ 30 አመት የምስራታ ባሉን በማክበር ላይ ይገኛል ብሩክ ተስፋ ያዝርዝሩን ይዟል እንዚህ የልብ ቀዶ ህክምና የተሰራላችሁና ወረፋ እየተበቀው ያሉ ህፃናት ከብዙ በጥቂቱ ናቸው እኚህ ደግሞ የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ መስራች ዶክተር በለያ በጋዝ የልብ ህሙማኑ ህፃናትና ወላጆቻቸው እንዲሁም የልብ ማከል በኢትዮጵያ የህክምና ባለሙያዎች ከሰኔ አንድ እስከ ሰኔ 8 የሚከበሩን በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ 30 አመት የምስራታ ባልን አክብረዋል የለበሙማን ህፃናቱን በማዝናናት በተከበረው የምስረታ ባል ላይ መስራቹ ዶክተር በለያ በጋዝ ህክምና ያገኙት ህፃናት ካልጋ ተላቀው ጤናቸው ተመልሶ በማይታቸው ያገኙትን እርካታ የሚገልጹበት ቃል እንደሌላቸው ለኢቲቪ ተናግረዋል አሁንም በቃላት መግለጽ አይቻለም እኔ ያለፍኩበትን ማለፍ ሚሰጥ ደስታ በቃላት አይገለጽ በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ የልብ ማከል በኢትዮጵያ እውን እስከሆነበት ጊዜ ድረስ ከ2700 በላይ የሆኑ የልብ ህሙማንን ወደ ውጭ ሀገር በመላክ አሳክሟል በባዓሉ ላይ ያገኘናቸው ወይዘሮ ትግስት ወርቀነ ልጃቸው ወደ ውጭ ሄዳ ከተከሙላቸው አንዷ ናቸው እዴ ያው ስትወለድ ጀምሮ የልብ ህመምተኛ ናት ያው በተፈጥሮ የመጣ ችግር ነው እኔ ዛሬ እንደዚህ ድና አድጋ እንዲት ሆነ አለች የሚለው ሐሳብ ማን ነበርኝ ከባድ ጭንቀት ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን የሰመንተኛ ክፍል ልጃቸው ዮካቪድ ሙሴ ዛሬ ላይ በልጅነቱ አይፈተናትን ህመም ነገ ላይ የልብ ሐኪም ሆና ለተፈውስ ራእይ አስቀምጣለች አሁን እግዚአብሔር መስከር በጣም ጤነኛ ነኝ እናትና አባቴም በዚህ ደስተኛ ናቸው እኔ ወደፊት መሆን የምፈልገው ሄርት ስፔሻል ዶክተር ነው እንደኔ በአይን እንደኔ አይነት የነበረባቸው በሽታ በሽተኛ ሞት ጸናትን ሐኪም እንደኔ ጤነኛ ሆኖ ቤተሰቦቻቸውም እንዲደሰቱ በዚ ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ነገርን ለመስራት አስበለለው በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ መስራች ዶክተር በለያ በጋዝ ህፃናቱ ህመሙን ያውቃሉና ነገ ለሌሎች እንደሚተርፉ ተስፋ እንዳላቸው ገልጸዋል ቁስል የደረሰበት ሰው ቁስሉን ኮቪድን ጣባ ሳውን ያስታውሰዋል እነዚህ ህፃናቶች ናቸው አድገው በተለይ በልብ ህክምናው ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ የወደፊት ተስፋችን የህፃናትን ጉዳት ብሶታቸውን ብሶታችን ነው ያለፈንበት ነው ብለው ሲሮዳቸው ማየት እንዴት ያቆራ ብዬ ነው መገመተው በልብ ማከል በኢትዮጵያ ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ሄለን በፈቃዱ እስከ ዛሬ ለዘለቀው የህዝቡ ድጋፍ ምስጋናን አቀረበው ማከሉ አሁንም ለሌሎች መድረስ እንዲችል የሁሉንም ድጋፍ ጠይቀዋል እነዚህ ልጆች እንደምታዩአቸው ድናው እንደዚህ ሲቦርቆ ማየት ከዚህ በላይ ደስታ ከዚህ በላይ የመንፈስ እርካታ የሚሰጥ ምንም ነገር ይላ ለዚህም ነው የኢትዮጵያን ህዝብ በውጭም በአገር ውስጥም የሚገኘው ይሄንን ማከል ለዚህ መድረስ ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ቢኖርም አሁን ደግሞ በጣም በተቀናጀ መልኩ ከጎናችን ቆሞ ይሄ ማከል በመስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ የልብ የምርምር ማከል እንዲሆንና ብዙ ቁጥር ህፃናትን ማከም ምንችልበት ማከል ማድረግ ስላለብን አደራችንን አሁን በኢትዮጵያ ህዝብንም እናስተላልፈው 
የለበማከል በኢትዮጵያ በስካውኑ ቆይታው 4800 ለሚሆኑ ህጻናት እንደዋቀው በነጻ የልብቀ ድህክምናን ሰርቷል በዚህ ጉዳይ ላይ በማለዶይ ተናስ ለኝ ኢትዮጵያ ቆይታችን እንግዳይ ነበሩት በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃን ለ30 አመታት ያገለገሉ ሲስተር ሰላም ተክላ ሃይማኖት የልብ ህክምና ህይወት የማዳን ስራ እንደመሆኑ ዘርፉን ለመደገፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን ሊሆን ይገባል ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ለዚህ ሁሉ ያደረሰንም ኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ነገር ሳይኖር ነው ቸልድረን ሰርቲፊኬት ሲሰራ ይነበራው እና መርካቶ ገብተን ሲኒ ብርጭቆ ለምን ነጋዴዎቹ ይረዱናል ገንዘብ ያለው በገንዘቡ አንን ሁሉ አሰባስበን ፈንድሬዚንግ ሂልተን ፕሮግራም የራት ምሽት ምንም ምን አደርገን ነው ገንዘብ እንኳን ለማግኘት እና ያንን ሁሉ ሰው ሲሰራ ተደስቶ ነው ነገ ህይወት ነው እና ተርፈው ብለን ነው ድሮ ሰገና ሲጀመር ህይወት ሆስፒታል ጥቂት በሽተኞች ነበሩ የሚመጡት አሁን በታዩ ግን በጣም ተጨናንቀን ነው በጣም በሽተኛው እየበዛ ነው ስለዚህ ብዙ ድርዳት አንድ የሚያስፈልግም ያው ህዝቡ ማውቆታል እንግዲህ ወገኖቻችን እንዲራዱን ነው እና ወኔ በሶማሌ ክልል የህክምና አገልግሎት እየሰጠ ያለው የህክምና ቡድን ወይን ሞባይል ሃልዝ ቲም የህክምና ግብአቶች ጥረት አገልግሎት ውጤታማ እንዳይሆን እንቅፋት እንደሆነበት ገለጸም የክልሉ ጤና ቢሮ በበኩሉ ይህንን ችግር ለመፍታት ለጋሾች የህክምና አቅርቦት ላይ ብቻ እንዳያተኩሩ ሌሎች ወጪዎች እየሸፈንኩ ነው ብሏል ወደ ሶማሌ ክልል ተጉዞ የነበረው ሪፖርተራችን እየሞገስ ተከታዩን ዘገባ አጠናቀረዋል ሁሉ የህብረት ሰብ ክፍል ያርብቱ አደሩና የከፊል አርብቱ አደሩ ቁጥር በሚልቀበት ሶማሊ ክልል በርካቶች ህይወታቸውን ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ይመራሉ። እና ይህ የኖሮ ዘይቤ የጤና አገልግሎት በቋሚ የጤና ማዕከላት ብቻ ሳይሆን በተንቀሳቃሽ የህክምና ቡድኖችም ለአርብቱ አደሩ እንዲቀርብ ምክንያት ሆኗል። ይህ የተንቀሳቃሽ ህክምና ቡድን ጎልቻን ነው ተብሎ በሚጠራው በዚህ ወርዳ የህፃናት ክትባት የእናቶች ቅድመና ድህረው ሊድ ከተተል የቤተሰብ እቅድ የጤና ትምህርትን ጨምሮ ሌሎች ህክምና አገልግሎቶችን ለመፍጠት በየሳምንቱ አመስ በዚህ ይገኛል የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑት ወይዘሮ ፋጡሞ ሴን ደግሞ መንታል ጆቻቸውን ለማስከተብና የራሳቸውን ጤንነት ለመከታተል ከፈፍራው ደርሷል ይህ ተንቀሳቃሽ የህክምና ቡድን ስራ ከመጀመሩ በፊት የህክምና አገልግሎት ለማግኘት ብዙ ኪሎሜትሮችንም ለመጓዝ እንገደድ ነበር ይህ አገልግሎት ከተጀመረ በኋላ ግን ልጆቻችንን ለማሳከምና የራሳችንን ጤንነት ለመከታተል አግዞናል ሆኖ ይህ የህክምና ቡድን በወረዳው የተለያዩ አከባቢዎች እየተንቀሳቀሰ የሚፈጠው አገልግሎት በግባት ጥረት ምክንያት እየተፈተነ ይገኛል በተለይም ተንቀሳቃሽ ቡድኑ ለሚፈጠው የሰነ ምግብ አገልግሎት ቅርቦት ዋነኛው ችግር ሆኗል ወሃጅርታ እንተ በእንደውንካ የተዋወረን ህክምና ለመስጠት ስለሞክር በተለይ የአልሚ ምግብ አቅርቦት ችግር ስላለ አንዳንድ ጊዜ አልሚ ምግብ ሊተኩ የሚችሉ ነገሮችን እንዴት ማዘጋጀት እንዳለባቸው ብቻ አስተመረን የምንመለስበት ጊዜ አለ ተንቀፋቃሽ የጤና ቡድን በለጋሾች የሚደገፍ መሆኑን የሚገልጹ የክልሉ ጤና ቢሮ የገባ ተጥረቶችን ለመቅረፍ ቢሮ ከለጋሾች ጋር ጥረት ያደረገ መሆኑን ይገልጻል የማኪኖቹን ሜንቴናንስ እና የማኪኖቹን ነዳጅ የሚንቀሳቀሱበትን በክልል በጀት ነው ይሄን ከበር የምናደርገው ስለዚህ እነሱ ለዛ ያወጡት የነበረው ነገር ሞር ሰፕላይ ቋሚ እንዲሆንልን የጤና ባለሙያዎች ፓርዳይም በትክክል እንዲሰጣቸው አገልግሎት መቆራረጥ እንዳይኖርበትና በኋላም እቅዳችን ምንድነው ከጤና ጥበቃ ጋር የተነጋገረ ነበር ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ዩኒት የሚባለው ውስጥ እንዲገባ ከዚህም ባሻገር በክልሉ የሚገኙ ተንቀሳቃሽ የህክምና ቡድኖችን ለማጠናከርና ቋሚ ማአከላትን ለማጥፋፋት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ቢሮ ጠቁሟል ወደ ኖርማል ጤና ሴክተሩ ለማስገባት እየመከረ ስለሆነ 15 የሚሆኑትን ሰስቴናብል አውትሪች ስትራቴጂ ብለን ጤና ኬላ ላይ ቤዛ አድርገው ጤና ጣቢያ ላይ ቤዛ አድርገው ጤና ጣቢያን እና ጤና ኬላን የሚያጠናክራሉ በዘ ሴም ታይም ዛካቢ የሚመጣውን አርብቶ አደር ኮሚኒቲን እንደገና እየወጡ አውትሪ ሰርቪስ ይሰጣሉ። በሶማሊ ክልል ተንቀፋቃሽ የህክምና አገልግሎት ከ15 አመታት በፊት በአራት የህክምና ቡድኖች የተጀመረ ነው። በክልሉ አሁን ላይ 62 ተንቀፋቃሽ የህክምና ቡድኖች ያሉ ሲሆን 34ቱ በዩኒሴፍ እና በክልሉ ጤና ቢሮ ትብብር የተያዙ ናቸው። የተቀሩት ደግሞ በሌሎች መንግስታዊ ባሎን ተቋማት አማካኝነት አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ይህ አራት ማዘን ዜናችን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የውጭ ዜና የሱዳን ወታደራዊ ምክር ቤት ህዝባዊ ተቃውሞን የሚመሩ አካላት የቀረበላቸውን የንዋይ ጥያቄ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲቀበሉ ጥሪ ቀረበ የምክር ቤቱ ቃል አቀባይ ሻማ ሰልዲን አልካባሽ አሳሳቢ የሆነውን የሱዳን አካይ ለማረጋጋት ሁሉም አካል ቅድሚ አመስጥት አለባቸው ብለዋል የተቃውሞ መሪዎቹ የቀረበላቸውን ጥያቄ ማይቀበሉ ከሆነ ታዲያ 
ወታደራዊ ምክር ቤቱ ብቻውን መንግስ ለመመሰስ እንደሚገደድም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል በሌላኛው ወገን የቆሙ ወንድሞቻችን ያቀረበላለነው ጥሪ ምላሽ እንደሚሰጡን ተስፋ እናደርጋለን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ አሁን ያሳስበን የሚገባው የሀገራችን ሁኔታ ነው ወዳጆቻችን ጉዳያችን አሳስቧቸው ለሚያደርጉ ጥረትም ትልቅ ግምት አለን ስምነት ለመدرس ፍላጎት አለን ካልሆነ ግን መንግስ ለመስረት ለብቻችን እንገደዳለን ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ለሱዳናውያን ጥቅም ሲሉ ሁሉ ሞገኖች ለዩነታቸውን በውይት እንዲፈቱ የሮማው ካቶሊክ ሊቀነ ጳጳሳት ሳቡነ ፍራንሲስ አስገንዘበዋል ባለፈው ሳምንት የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት በሃይለ ርምጃ የተፈጠረው ሁኔታ አሳሳቢ ሲሉ ገልጸውታል በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለተሰባሰቡ ምዕመናን ባስተላልፈው መልእክታቸው ከሱዳን የሚያወጣው ዜና አሳማሚና ሐሳብ እንደሆነ መምጣቱን ገልጿል ይህን ለመፍታት ታዲያ ሰዎች ሊጸልዩና ሁሉ ሞገኖች ለዩነታቸው በውይት ሊፈቱ እንደሚገባ አመላክቷል የሱዳን የህክምና ምክር ቤት የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች በወሰደው የኃይለ ርምጃ 183 ሰዎች ተገድለዋል ሲል መንግስት ግን ቁጥሩን ከ61 አይበልጥም ይያለ ነው ሮይተርስ እንደዘገበው ታዲያ የሀገሪቱ የተቋማዊ ጥምረት ሱዳናውያን በቤት ውስጥ በመቀመጥ ተቃውሞ እንዲያሰሙ ጥሪውን አቀርቧል ያፍሪካ ህብረት የሱዳን ወታደራዊ ሽግግር ምክር ቤት ስልጣኑን ለሲቪል አስተዳደር ያስረክበ ማለት ካርቱምን ከአባልነት አግዷታል ከካ ከሜክሲኮ ወደ ሀገሪቱ በሚገቡ ቃዎች ላይ ለተጠለ ያሰበችውን የግብር ጭማሪ ማንሳቷን ሜክሲኮ አስተዋወቀች ሜክሲኮ በመትኩ በሀገሪቱ በኩል ወደ አሜሪካ የሚገቡ ስደተኞችን እንደምትቆጣጥር ገልጻለች ሲዲቼን ነው የዘገበው ሜሮን በረዳ እንደሚከተለው ታቀርባለች ሜክሲኮና አሜሪካ ምንም እንኳን ለ170 አመታት ሰላማዊ ግንኙነት የነበራቸው ቢሆንም ከአመታት በፊት በአሜሪካ ወደ ስልጣን በመጡት በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘመን ግን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በመጠኑም ቢሆን የሻገረ ይመስል ነበር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ሁለቱ ሀገራት የሚያዋስኗቸው ድንበሮች ከማጠር ባሻገር በሀገሪቱ ላይ የታክስ መጠን እንደሚጨምሩ በተደጋጋሚ ሲናገሩም ተስተውለዋል ይሁንና ከሰሞነኛው ከሁለቱ ሀገራት የተሰማው ዜና የሜክሲኮ ነዋሪዎችን በእጅጉ ያስደሰተና ሜክሲኮዊያኑን ያሽ ናፊነ ስሜት እንዲሰማች ያደረገ ነበር ከዚህ በኋላ በአገራችን ይዋጋና የግብር ጭማሪ አይኖርም እንዲሁም የመጣን ያብትና የገንዘብ ኪሳራው ውስጥ ማንገባም እንደ ውጪ የዜና ምንጮች ዘገባ ከሆነ ባሳለፍ ነው ሳምንት ለውይይት የተቀመጡት የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከማካላዊ አሜሪካ ሜክሲኮን አቋርጠው ወደ አሜሪካ ለመግባት ጥረት የሚያደርጉ ስደተኞችን ሜክሲኮ እንድትቆጣጥር በመትኩም አሜሪካ በሜክሲኮ ላይ የምትጥላውን የግብር መጠን እንድታቆም ከስምምነት ላይ ድርሷል ይንን ተከትሎ ሜክሲኮ በአገሪቱ ባሉ የመግቢያ ድንበሮች ላይ የቁጥጥር ስርዓትን እንደምታበጅና ከአሜሪካ የተባረሩ ስደተኞችን ተቀብላም የስራና የትምርት ድል እንደምትሰጥ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሎፔዛ ባርዶር ተናግሯል የስደተኞችን ጉዳይ በተመለከተ የስደተኞችን ምንጭ በመቆጣጠር እንደምንፈታው ተስማምተናል ይህንንም የምናደርገው እድገትንና ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት በመስራት ነው ምንም እንኳን ሁለቱ ሀገራት አሁን ይህን ስምነት ይፈጽሙ እንጂ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ይህንን ሐሳባቸውን ሊለውጡ እንደሚችሉ የስደተኞች ጉዳይ ባለማያ የሆኑት ካርሎስ ሄሬዲያ ይናገራሉ of migrants ጎልቶ በሚታዩ ኔታ በሜክሲኮና በአሜሪካ ድንበር ላይ የሚገኙ ስደተኞች ቁጥር እጅግ እየጨመረ ነው ከዚህ በፊት ከነበሩት አመታት ጋር የሚነጻጸር እንኳን አይደለም መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ባለፈው የፈረንጆቹ 2019 ብቻ ከማካላዊ አሜሪካ ሜክሲኮን አቋርጠው ወደ አሜሪካ ለመግባት ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ ስደተኞች ቁጥር ከ500 ሺህ ይልቃል ታዲያ ይህ ቁጥር መቀነስ ካልቻለ አሜሪካን ዳግም ስጋት ውስጥ የሚከታት ነው የሚሆነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በገጻ እየተላለፈላቸው የሚገኘው አራት ማዘን ዜናዎቻችን ከመልክቶች በኋላ ይመለሳል